qualsiasi realtà abbiamo appreso, appunto eravamo insieme alla delegazione del Partito Democratico e dei nostri parlamentari europei della notizia e anche subito della disponibilità del Presidente del Consiglio a recarsi direttamente in Puglia già oggi per verificare in prima, in prima persona, diciamo, Purtroppo sappiamo che le vittime sono, sono numerose, non abbiamo ancora il numero confermato e quindi la vicinanza va alle famiglie eh, delle vittime, va ovviamente tutto il nostro ringraziamento a chi si sta adoperando eh, fin dai primi momenti. Abbiamo avuto modo anche di confrontarci con i nostri parlamentari qui al Parlamento europeo che vengono da quelle terre e quindi attraverso di loro abbiamo anche già sentito direttamente sul posto perché ci sono proprio delle esigenze immediate a cui far fronte, ma sono, sono tutti già al lavoro e dal Presidente del Consiglio al Ministro del Rio stanno seguendo personalmente ovviamente questa tragedia. Presidentale. Ma se vince il sì, come io ovviamente mi auguro, eh, sono convinta che vinca il sì, avremo un paese che funziona meglio. Un paese più stabile, un paese più semplice, in cui ci saranno tempi certi per approvare le leggi, in cui ci saranno rapporti più chiari tra Stati e Regioni, in cui definitivamente aboliremo le province, in cui si ridurrà del 30% il numero dei parlamentari, in cui sicuramente avremo un sistema più solido. Questo comporta il referendum, questo vuol dire dire sì alle riforme. Dopodiché io mi auguro che finalmente si possa finire una legislatura come avviene in tutte le democrazie e quindi andare al voto quando è previsto nel 2018, anche perché una volta superato il referendum positivamente sarà necessario anche attuare con i regolamenti parlamentari, con le leggi di attuazione, parti importanti della riforma che entreranno in vigore subito. Ma eh, ovviamente come è giusto, doveroso che sia, ad Ecofin ha partecipato il Ministro dell'Economia, il Ministro Padon che come sapete sta seguendo personalmente e direttamente tutto il tema legato ovviamente alla discussione attinente a, alle banche e ai prossimi appuntamenti sul fronte economico. Eh, noi negli incontri che, che ho avuto sia con i parlamentari europei che con il vicepresidente della Commissione questa mattina e altri bilaterali ci siamo occupati soprattutto delle riforme istituzionali che deve affrontare il nostro Paese e dei risultati delle riforme che già abbiamo realizzato in Italia, a cominciare dalla riforma del mercato del lavoro. Sicuramente sono molto impressionati anche dal numero di occupati in più, 497 mila posti di lavoro in più in due anni. C'è un forte interesse ovviamente per il tema delle riforme costituzionali perché da questo passa anche una maggior stabilità nel nostro Paese, una maggior continuità nell'attività del governo e io credo che sia un elemento non solo di democrazia ma di normalità sapere che anche all'interno delle istituzioni europee il nostro governo può presentarsi con una stabilità e una continuità nella propria azione che purtroppo è inusuale per il nostro Paese. E ovviamente la credibilità che ha acquistato l'Italia in questi ultimi due anni dipende dalla stabilità del nostro governo ma anche dalle riforme che siamo stati in grado di approvare, dei cambiamenti che siamo stati in grado di portare in Italia. Il referendum sarà un appuntamento importante. Spesso le... È numerosa di interviste della Ministra che comunica che si apriranno i tavoli, che ha fatto questo, ha fatto quell'altro, succederà nel frattempo i mesi passano. Quindi... Vorremmo invece che leggere le nuove dichiarazioni, vedere una convocazione formale, la via del confronto e vorremmo anche vedere una discussione del governo che è quella che determina le risorse necessarie per fare il rinnovo dei contratti pubblici. Abbiamo milioni di lavoratori che non hanno il contratto nazionale, tra questi è sempre più evidente che c'è tutto il lavoro pubblico che da sette anni non rinnova il contratto, che dice quindi delle responsabilità dirette del governo di quelli prima anche di quella attuale nel continuare a non, a non rinnovare i contratti e quindi a continuare in realtà a invocare un miglioramento della condizione e anche maggiore efficacia della pubblica amministrazione non riuscendo a utilizzare lo strumento fondamentale che è quello della partecipazione, del coinvolgimento dei lavoratori e delle loro retribuzioni. Ma questo comportamento non è così diverso da quello di Federal Meccanica che continua a dire che non vuole aumentare i minimi contrattuali o dalla Federal Distribuzione che di rappresentando la parte più consistente della distribuzione vuole abbassare le retribuzioni anche rispetto a quella che altri lavoratori dello stesso settore hanno, quindi siamo di fronte a un'esplicita volontà che continua a scaricare sui lavoratori attraverso il non rinnovo dei contratti, la riduzione, l'impoverimento 
dei loro redditi tutte le conseguenze di una crisi, con la miopia di non capire che se non riparte la contrattazione, non riparte gli investimenti, non riparte l'intervento sull'organizzazione del lavoro, noi continueremo a essere un paese ai confini della deflazione invece che un paese in ripresa. No, la legge di stabilità sarà il tema di settembre, sarà un banco di prova per il rinnovo dei contratti, ma sarà un banco di prova per le risorse rispetto alle pensioni e agli ammortizzatori sociali. Eh, noi pensiamo che sia necessario che ci siano delle politiche, siano delle politiche effettive di sostegno e di valorizzazione del lavoro e degli investimenti, perché fino ad ora le risposte date al lavoro non lo valorizzano e non lo rimettono al centro numerose di interviste della Ministra che comunica che si apriranno i tavoli, che ha fatto questo, ha fatto quell'altro, succederà nel frattempo i mesi passano, quindi vorremmo invece che leggere nuove dichiarazioni, vedere una convocazione formale, l'avvio del confronto e vorremmo anche vedere una discussione del governo che è quella che determina le risorse necessarie per fare il rinnovo dei contratti pubblici. Ma sinceramente mi sembra prematuro, credo che in questa fase la cosa più importante sia cercare di fare il possibile per aiutare chi ha bisogno di essere soccorso, accudito, cercare soprattutto di dare delle risposte alle famiglie che immagino ovviamente comprensibilmente in angoscia in questo momento e questa è la, è la priorità. Sicuramente il governo non farà sconti a nessuno nell'accertamento delle responsabilità, dobbiamo capire chi ha sbagliato sull'eventuale informativa, vedremo anche perché onestamente essendo impegnata in incontri bilaterali in questo momento qui al Parlamento europeo non abbiamo ancora preso se ci sono state richieste in questo senso da, dai gruppi in Parlamento, lo vedremo nelle prossime ore. Credo onestamente però che tutti i parlamentari di qualunque schieramento politico in questa fase siano molto più preoccupati di sapere quali sono le sorti delle, delle vittime coinvolte. Allora, la nuova carta d'identità elettronica finalmente dopo 19 anni è partita. È una carta che permette la verifica dell'identità del cittadino ed è quindi utilizzabile per motivi di ordine pubblico innanzitutto, come strumento di viaggio, ma anche come strumento appunto per ehm, riconoscere l'identità fisica e digitale del cittadino che gli permette di accedere a tutti i servizi in rete. Come si sta diffondendo? È partita ora, stiamo lavorando sui primi 199 comuni nei prossimi due mesi e dal prossimo anno verranno attivati 500 comuni ogni mese. Bisogna riorganizzare le scadenze, il calendario delle scadenze, bisogna semplificare le, il fisco in Italia perché è troppo faraginoso, è troppo schizofrenico nella legislazione proprio. Quindi bisogna andare verso una semplificazione forte degli adempimenti e una riorganizzazione perché è impensabile che eh, gli intermediari fiscali, i commercialisti in un periodo stretto di, di tempo eh, devono farsi carico di un numero così importante di scadenze con anche eh, calcoli complicati perché non è tanto il numero delle scadenze quanto la complessità delle, delle norme da dover applicare e quindi la compilazione dei modelli. Io dico a tutti gli start-upper avere testa per aria e piedi ancorati al suolo. Bisogna avere l'effervescenza nel partorire una grande idea, ma anche e soprattutto l'abnegazione per portare avanti e resistere al mercato. Un mercato che è globale di per sé offre grandi opportunità, internet dà l'opportunità a tutti, quindi... Eh... Ammazza quel paradigma che sosteneva che per fare soldi bisognava averne prima. Oggi invece non ci sono poteri consolidati, vince il più bravo, il più veloce. Il fatto che lo start-up in Italia, lo start-up per in Italia, quindi la start-up deve convincersi di seguire però delle regole di mercato certe, ovvero eh, entrare in un incubatore, sviluppare il co-working, avere un'idea a cui nessuno aveva mai pensato, sviluppare una tecnologia anche con il binomio università e eh, impresa, eh, cercare dei finanziamenti non solo bancari, quindi non essere gelosi, non avere una cultura autoreferenziale solipsistica ma aprire all'equity, avere coraggio e non aver paura di sbagliare. Edison diceva per 700 volte non ho sbagliato, ho solo dimostrato che quella non era la strada giusta. È un modo per dire che il mercato ci ridà 
poi dei bug in cui noi possiamo riflettere per migliorare la nostra startup. Tutto questo è un mondo in continua effervescenza, evoluzione, è anche molto magmatico, molto misterioso, molto difficile. Eh, I dati in Italia eh, dicono che le nostre 5.500 start-up purtroppo non sviluppano un grande fatturato, non danno lavoro a tante persone. Quindi insistere sulla strada del sistema, la politica sta aprendo le strade agli sgravi, alle facilitazioni anche nella Costituzione, quindi è la strada giusta e soprattutto dire ai giovani di partire da una base di formazione che sia poi strutturata in modo che l'idea possa trasformarsi poi in un'impresa di successo. Il binomio università-impresa è fondamentale, l'impresa è il futuro del nostro paese, questa penso sia la prospettiva fondamentale su cui partire e far diventare la prima tech hub europea, l'Italia, il nostro paese e sicuramente l'impegno dei nuovi giovani start-upper. Eppure io sono qua. Non È come un disastro aereo, questa è stata la prima impressione, basta girare un po' per le campagne e si trovano rottami in giro, si sono scontrati in piena velocità, binario unico, un errore, si capirà come e perché, le vittime ci sono, stanno lavorando ad estrarre ancora persone dal punto di impatto, mentre tutto il resto dei treni sono stati comunque evacuati e quindi adesso noi siamo lontani perché stanno operando i soccorritori, giustamente hanno bisogno di tutto lo spazio necessario per fare questo. Aspettiamo, sentiremo poi il resto delle notizie. Non lo sappiamo, le vittime per ora non hanno un nome, non sappiamo dalle testimonianze, ma io non lo so di chi c'era a bordo se ha saputo dire qualcosa. Abbiamo, ci siamo prodigati con i soccorsi, adesso c'è tutto quello che serve, abbiamo attivato tutte le procedure, e sappiamo che più tardi dovrebbe esserci anche il ministro del Rio e il capo della protezione civile. Come è andato? Beh, direi è andato bene, è stato un incontro, attenzione, è stato un incontro nel quale ci siamo conosciuti, è stato comunque molto importante eh, presentarci e insomma direi un incontro positivo, un primo incontro. Sì, 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 sì. È da, è da programmare, comunque sì. Ha visto che Certamente. Renzi ha detto Grazie mille, ragazzi. Grazie. 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 Dimostrano che l'Italia è una straordinaria terra per scienziati, terra per innovatori, terra per persone che vivono la ricerca, il gusto della ricerca e della sperimentazione, dell'innovazione. E vorrei dire che lo è particolarmente Milano, lo dico davanti al sindaco con il quale abbiamo lavorato fino a poche, a poche ore fa insieme sui progetti principali, lo dico al Presidente della Camera di Commercio, all'assessore, agli assessori regionali che sono qua, lo dico consapevole del fatto che questa terra è una terra che può, oggettivamente essere il punto di riferimento del mondo di domani in termini di 
eh, appeal, di richiamo, di forza, lavorando e investendo sulle professionalità che abbiamo toccato con mano al Gran Sasso, che abbiamo toccato con mano al CERN, che abbiamo toccato con mano a Chicago, fuori Chicago nel Fermi Lab, ci rendiamo conto che siamo una realtà che può essere davvero punto di riferimento assoluto. Nel... Quello che penso di poter dire, rappresentando penso l'opinione di tutti, è che l'Italia è un grandissimo paese, eh, meraviglioso e affascinante nei momenti di dolore e di difficoltà e lo è anche nella capacità di stringersi intorno a chi in questo momento sta vivendo l'ora più dolorosa della sua vita. Ci tenevo però a dirvi, in ogni caso, cara Fabiola e cari tutti, voi dovete sapere che il governo italiano è dalla vostra parte perché l'epoca in cui sulla ricerca si scherzava, sulla scienza si scherzava ed era l'epoca dei tagli è finita per sempre, noi pensiamo che in questo vostro settore si giochi non un pezzettino delle vostre aspettative per il futuro, si giochi un largo pezzo del futuro del Paese e siamo certi che faremo tutti la nostra parte in questa direzione. Direttore, complimenti ancora e mi saluto il Presidente, complimenti e buon lavoro, grazie di cuore, viva l'Italia sempre e comunque.